नमस्कार यो हो न्यूज 24 टेलीविजन न्यूज 8 मा स्वागत छ दशैं तिहार र छठ नेपालका महान चाड हुन् यी चाड पर्वमा घर देखि टाडा टाडा बसेका परिवारका सदस्यहरु आ आफ्नो गाउँ घर पुग्नेका छन् चाड पर्व नजिकै क्रमसँगै यातायातको आवागमन पनि बाक्लिन्छ तर चाडबाड मनाउन आफ्ना घर फर्किने क्रम बढेसँगै दुखद खबर समेत यस बेला आउने गर्छन् पालपा को तांसेन सड़क खंड में आयतबार और स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना हुआ। दोस्तों दोस्ते को मुख में एक ही परिवार का छह जना को मृत्यु भाय। दो लोग हम अपनी जीप दुर्घटना हुआ, दो ही जना को मृत्यु भाय अपने और उस छह जना का आयत भाय। ये स्थिति दुखद खबर ये स्पर्धक पनी दोस्ते ही में सुनु र भोगनु सवारी आवागमन में स्वाभाविक रूप में बढ़ोतरी होने क्रम से गई बढ़ने दुर्घटना ने सड़क सुरक्षा प्रति गंभीर प्रश्न उठाए कुछ हम सवारी दुर्घटना चार पर्व का बेला हो स्वा और कुने ही बेला नहीं किरण हो उसके इस ता दुर्घटना को प्रभाव कार्य अध्ययन रो सड़क लाई सुरक्षित बनाऊंगा भन्ने चारबाड़ में खुशी र उमंग सहित परिवार संग को मिलन खुशी र रमाइलो गर्ने बेला सवारी दुर्घटना में अपनों परिवार जन लाई जान गुमाऊं अंग बंग होनु ज्यादा ही दुखदायक खटना हो ये स्पीड़ा दायक परिस्थिति बाटा मुक्ति का निम्ति संबंधित सभी सरकार वाला बीच समन्वय र सहकारीय नेतांता आवश्यक सड़क यात्रा यात्राई प्रभावकारी नियमित र सुरक्षित बनाउने पर्ने पनि आवश्यकता छ स्वर स्वरती हेर्दा चाडबाडको बेला सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण यात्रुको भीड सडक तथा सवारी साधनको अवस्था चालकको लापरवाही आदि नै प्रमुख हुन् यस अवस्थामा यी पक्षको सुधारका निम्ति प्रयास हुनु अति जरुरी छ दशैंमा यात्रु आवागमनमा बढोत्तरी हुने हुँदा भीडलाई ठेग्न सवारी साधनको व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउनै पर्छ नाजुक सडकको समेत मर्मचम्बार जरुरी छ सवारी चालक यातायात प्रदायक कंपनी को प्रभावकारी भूमिका को व्यवस्थापन आवश्यक है। जेस जोशरी भाई पनी सवारी साधन प्रयोग गर्न पछि न पर्ने यात्रु को प्रवृत्ति में पनी सुधार आवश्यक है। अब न्यूज़ एट का हेडलाइंस। आज बड़ा दशक को विजय दशमी, नवदुर्गा को प्रसाद स्वरूप, देशी भर मान्य राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सँग उच्च पदस्थ सहित सर्वसाधारणले लगाए दशैंको टीका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सँग टीका लगाउन निर्मल निवासमा पनि उल्लेख्य भीड जुठो परेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले लगाएनन् दशैंको टीका आफन्तजनसँग भेटघाट र टीका ग्रहण गर्दै कलाकारले मनाए दशैं कोरोना महामारी पछि सुस्ताएको लुम्बिनीको पर्यटनमा सुधार देखिदै बढ्न थाल्यो विदेशी पर्यटकको चहलपहल व्यवसाय लयमा फर्कदै गर्दा व्यवसायीहरु उत्साहित यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई यसले राम्ररी सपोर्ट गर्छ र एसीसी अंडर 19 प्रीमियर कपको उपाधि नेपाललाई यूएईलाई 19 रनले हराउँदै नेपाल द्वारा उपाधिमाथि कब्जा हामी निरन्तर न्यूजमा छौ आज विजय दशमी अर्थात दुर्गा पक्षको मुख्य दिन नव दुर्गाको प्रसादका रूपमा आज मान्यजनको हातबाट शुभ साहित्यको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाइदै छ टीका प्रसाद ग्रहण गर्न साहित्य खोज्नका लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आज बिहान 11:02 बजेको साहित्य उत्तम रहेको जनाएको छ 
विजय दशमी आप में शुभ दिन भैया इस दिन टीका लगन सामान्य मानसले शायद खोजन नपर्ने मान्यता समेत रहे टीका लगन भा पे दुर्गा विसर्जन करूर्ने परंपरा सोई अनुसार आज दुर्गा विसर्जन का लगी दस बजे सैंतीस मिनट को शायद रहे थी घटस्थापना का दिन स्थापना कर घड़ा वैदिक विधिपूर्वक अभिषेक करी विजया दशमी को टीका लगाइन आश्विन शुक्ल दशमी का दिन में मनाइने विजया दशमी पर्व आज हर्षोल्लास का साथ मान्यजन दुर्गा भवानी को प्रसाद स्वरूप टीका जमरा था मनाइ आज नभ्याने कोजागृत पूर्णिमासम मानजन टीका ग्रहण कर सकने आजदि पूर्णिमासम मानजन दुर्गा का प्रसाद का रूप में टीका ग्रहण करा फूल का साथ ही घटस्थापना का दिन में वैदिक विधिपूर्वक राखी को पहले जमरा समृद्धि को प्रतीक को रूप मानी लगने कर आज गुरु पुरोहित हजरबुबा हजर आमा बा आमा मानजन तथा ठूला बड़ा को हाथ बा नवदुर्गा भवानी को टीका जमरा तथा प्रसाद थापी इस ऐश्वर्य वृद्धि काम करने क्षमता में वृद्धि एवं दीर्घायु प्राप्त होस् आशीर्वाद लिखा बड़ा दशी को अवसर में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े और पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने आज सर्वसाधारण विजया दशमी को टीका और जमरा लगाईद राष्ट्रपति पौड़ेसंग टीका प्रसाद ग्रहण कर इच्छुक सर्वसाधारण राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगे थे सर्वसाधारण अगि राष्ट्रपति पौड़ ने विशिष्ट व्यक्तित्व टीका और जमरा लगाईद थे राष्ट्रपति पौड़े भी बिहान एघार बजे दुई मिनट को शुभ साइट में भाउजू विष्णुमाया पौड़े को हाथ बा टीका रमरा ग्रहण करे पीछे उनके परिवार का सदस्य टीका लगाई थे राष्ट्रपति पौड़े प्रधान न्यायाधीश विश्वंबर प्रसाद श्रेष्ठ सभामुख देवराज घिमि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेपाल प्रहरी का महानिरीक्षक बसंत बहादुर कुंवर सशस्त्र प्रहरी बल का महानिरीक्षक राजू अरियल प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रीय सभा का सांसद सेना का उच्च पदस्थ अधिकारी सरकार का सचिव प्रहरी का उच्च पदस्थ अधिकारी टीका लगाई दिए ये पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने सर्वसाधारण टीका लगाई दिया विजया दशमी का अवसर में दस को टीका लगन सर्वसाधारण महाराजगंज स्थित उनको निर्मल निवास पुगे थे इसपटक को दशी में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने सर्वसाधारण टीका लगाई कोरोना महामारी का कारण विगत का कई वर्ष सर्वसाधारणसंग को टीका स्थगित कर उनके इस वर्ष कोरोना महामारी अगि का वर्ष जस्ते सर्वसाधारण टीका लगाई विजय दशमी को दिन मंगलवार उनको हाथ को टीका ग्रहण कर निर्मल निवास में सर्वसाधारण रजसंस्था का पक्षधर को खुचो नहीं देखिए कोरोना पीछे सर्वसाधारण संग को उनको पहले दश कस्तो रहे मंगलवार विजय दशमी को दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को हाथ को टीका ग्रहण कर निर्मल निवास पुगे सर्वसाधारण को, को भेड़ हो राजतंत्र र राज संस्था में विश्वास करने दस को टीका ग्रहण कर सहयोग को संख्या में निर्मल निवास पुगे थे अब टीका लाने आने को हमी मजन है आदरणीय अब हम पैलाद हम महाराज धीराज को हम हमी उसा विष्णुदेव अवतारक एटा रूप समझे वहाँ को आशीर्वाद लिना नहीं आये हो राजा बने को एकता को प्रतीक हो हमी अब बहु जात बहु बहु विभिन्न रूप में छो तर राजा बने को एकता को प्रतीक हो हम सब को एटा अभिभावक होना विचार फरक होने तो स्वाभाविक हो तर भावना एटा होस कारण जो एटा सीम्बल को रूप में राजा हो एकदम खुशी लगे पैलाचोटी आँदु मैं तो भर चाह अब राजा को आमा बहु भापी मत जो लगा आज भि पढ़ा स्वर्गीय जस्तु लगे है विगत का कई वर्ष कोरोना महामारीक कारण सर्वसाधारण ने पूर्व राजा को हाथ को टीका लगन पाएन इसपटक लमो समय पीछे उनको हाथ को टीका लगन पाए पी तैं पुगे सर्वसाधारण दंग देखिए थे आले मलाई जती मानु तो हाथ सपे टीका लगन भो महिला व्यक्ति हूँ राजा आऊ देश बचाऊ दू हजार तिरपन साल में लगा नारा हो राजा न आए यो देश नई अब समाप्त हमी नेपाल नेपाली भनाने वाला छेन देश को चार चार अवस्था देखे सरकार ने दुनिया मारे भोग घास बास कपास ने दुनिया नाश भे देखे छोरा छोरी भाई राजा आऊ देश बचाऊ भाई नारा साइत लीका लगन आक राजा लाइन भाई हमें कई उ हमी वहाँ को हाथ बार टीका लगन पाए तो हमें ठूल है क्या 
विष्णु को शक्ति विष्णु को शक्ति दुर्गा भौतिक काली का मालिका विष्णु को शक्ति हो शक्ति को संतान बा टीका ग्रहण करूँ भाई मेरे आदान प्रदान मेरा आशा रहे आज यह ठा सतर जिला नागर तीन ठाकुर को प्लेन टिकट कर आज कुछ स्वार्थ को आशा ने होना आम नागरिक ने अमन चयन शांति सुरित सुख शांति पाओस् भिष्णु को संतान मैं आज टीका ग्रहण पाए पूर्व राजा शाह को हाथ बा टीका थाप्ने को लाइन में महिला बाल बालिक युवा युवती देखि वृद्ध वृद्धासम देखा थे कतिपय त उनको हाथ को टीका ग्रहण करके बिकट जिला निके दुख कष्ट झेले दस को यह अवसर में काठमंडू आया थे जन्मदिने आमा बुआ एक अभिभावक होने यो धरती नेपाल हम देश होने चिन्ह पृथ्वी नारायण शाह बड़ा महाराज दीरा सरकार का संतान श्री पांच ज्ञानेन्द्र सरकार टीका लाइन मैं बुआ आमा भादा अज उचित लगे के क्योंकि देश को अभिभावक के हर को अभिभावक मेरे बुआ आमा तर वहाँ देश को अभिभावक साझा अभिभावक भैया कारण पेलो प्राथमिकता सरकार टीका लाने से मैं मन लगे हमें विष्णु अवतार आया अभी हम तो टीकाकरण कर भगवान विष्णु को हमें अब निरंतर लगाई रहने पाइस ये देश में चाहिए राजस्था रा संस्था खड़ा कर हमें सन वहाँक उसमें हमें कर पाइस भाई एकदम हौसला का साथ हम आई रह श्री पांच बाहर दिलाई ज्ञानेन्द्र बीरविक्रम शाहदेव सरकार को हमें पटक पटक हम टीका ला ला रामी हम देश नेपाल इतिहास भेटिंद इसको लगी बचा का लगी दुई हजार सड़चालीस साल को संविधान सहित को राजा रास्था स्थापना कर यो अवसर में पूर्व राजा शाह ने देश में भईर गतिविधि पाठ सिके अगि बढ़ना सुझाव समेत दिया उनके देश में भईर गतिविधिप्रति लक्षित करते देश में छिन छिन में भूचालो गई विचार कर बस् आग्रह समेत कर हमें तो पाठ भी सीख पड़ने छिन छिन में भूचाल भी आई रखा विचार तब सब आईदी धन्यवाद देश में गणतंत्र स्थापना पच्चीस पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र ने बड़ा दशे को अवसर में सर्वसाधारण विजया दशमी को टीका लगने कर यद्यपि कोरोना महामारी के कारण अगिला कई वर्ष भर्वसाधारण टीका लगाईदिएन तर तो इसप कोरोना महामारी पूर्ण रूप में मत्थर भर्वसाधारण टीका लगाईदिने कार्यक्रम तय भो राजतंत्र राजस्था का समर्थक संगे आम सर्वसाधारणसम उनको हाथ को टीका ग्रहण कर निर्मल निवास पुग्ने कर न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलीजन का लगी कैमेरा में कांचा डोंगोल रशोक मानंदर का साथ में टीवी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल को रिपोर्ट बड़ा दशे को मुख्य दिन आज विजया दशमी मान्यजन बा टीका और आशीर्वाद ग्रहण करते मनाइ टीका को पहिलो दिन आज राष्ट्रपति पूर्व राजा सहित सर्वसाधारण समेत ने आपजन बा टीका लगे बड़ा दशे को विजया दशमी मनाए तर तो प्रधानमंत्री प्रचंड एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेक इसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत का नेता पटक झूठो पड़े का कारण दश मनाएन एक रिपोर्ट राष्ट्रपति रामचंद्र पौजेल ने एकानब्बे वर्षीय भाउजू विष्णुमाया पौडेल दस को टीका जमरा प्रसाद आशीर्वाद ग्रहण करे भाउजू को हाथ बा टीका लगाई सके राष्ट्रपति पौजल ने गुरु पुरोहित बा दस को टीका लगाए शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति पौजल ने दस को शुभ साइत एगार बजे दुई मिनट में टीका प्रसाद ग्रहण कर आपू टीका लगाई सके उनके परिवार का अन्य सदस्य टीका लगाईदे राष्ट्रपति पौजल ने उच्च पदस्थ व्यक्ति दिवसो दुई बजेदी तीन बजेसम रवसाधारण का तीन बजेदी पांच बजेसम टीका लगाईदे पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देववा ने वर्ष को दशई काठमंडों में मनाए विजया दशमी का दिन देववा ने परिवारम टीका टालो करे निवासम नेता तथा कार्यकर्तासंग भेटघाट कर प्रधानमंत्री एवं सत्तारूढ़ नेक माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने इसपटक दश मनाएन इस वर्ष पत्नी सीता दाहाल को निधन भैया कारण उनके दस नमनाया हु उनके दस में पारिवारिक भेटघाट मात्र कर एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने पाली विजया दशमी को टीका लगाएन ठूले आमा को इसे वर्ष निधन भैया ओली को परिवार में दस को टीका नचिवालय ने जना बड़ा दस को फूलपाथी देखि नवमीसम गृह जिला छापा में बसर ओली सोमवार काठमंड आया 
नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने पनी ये स्पर्श टीका लगायन सात महीना आगे नेता नेपाल का भाई सरोज कुमार उपाध्याय को निधन भाई का कारण नेपाल ने ये स्पर्श टीका न लगाए कहूँ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन दसे घर में मनाऊना कलाई घटस्थापना के दिन छापा पुगे कथी उन्हें ये को हाथ बैठो टीका लगाए कशन बड़ा दसे को विजय दसमी कलाकार हरुले पने धूमधाम का साथ मनाए कशन हर सोलास का घर परिवार का साथ मा हर सोलास का साथ घर परिवार का साथ मा दसे मनाए का तस्वीर सारोजनी कर दे उन्हें हरले दसे को सुवा काम ना पनी दिए कशन बरसा भरी ने व्यस्त तालिका मारो हने कलाकार हरुले कोसरी दसे वर्षभरि जसो नै विभिन्न कार्यक्रम तथा छायाङ्कनमा व्यस्त हुने कलाकारहरुले यो वर्षको दशै घर परिवारका साथ उल्लासपूर्वक मनाएका छन् दशै मनाएको र आफन्त जनसँग टीका लगाएका तस्बिरहरु थुप्रै चर्चित कलाकारहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले परिवारका साथ टीका लगाएर विजय दशमी मनाएका छन् उनले रातो टीका र जमरामा सजिएका छोरा बुहारी र छोरीसँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् त्यस्तै कलाकार तथा निर्देशक दीपा श्री निरौलाले जन्मथलो विराटनगर पुगेर आफ्नो परिवारसँग दशैं मनाएकी छन् नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले छोरा अनमोल केसीलाई टीका लगाइदिएका छन् अभिनेत्री रिचा शर्माले पनि काठमाडौँ स्थित घरमै परिवारसँग दशैं मनाएकी छिन् श्रीमान र छोरासँगको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उनले दशैंको शुभकामना समेत दिएकी छिन् हास्य कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाले 98 वर्षकी हजुरआमाको हातबाट टीका लगाएका छन् भने कलाकार जीतु नेपालले पनि 88 वर्षकी आमाको हातबाट टीका लगाएका छन् सुइता खड्काले पनि श्रीमान र छोरीसँगको दशैं मनाएको तस्बिर शेयर गर्दै दशैंको खुशी साटेकी छिन् त्यस्तै अभिनेत्री केकी अधिकारी वर्षा शिवाकोटी धर्मसुन्तली नीता ढुङ्गाना पूजा शर्मा सुरक्षा पन्त एलिना चौहानले पनि सपरिवारसँग बडा दशैं मनाएको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् हामी निरन्तर न्यूजमा छौ यस वर्षको दशैं उत्तरार्धमा पुगिसकेको छ दशैंको विजय दशमीका दिन घरघरमा घडा स्थापना गरी पूजा कोठामा राखिएको जमरा लगाउने चलन छ जमराको महत्व दशैंमा विशेष छ यसको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व त छदै छ जमरा मानिसका लागि स्वास्थ्यवर्धक पनि रहेको विभिन्न खोज र अनुसन्धानले देखाएको छ एक रिपोर्ट गहुँ जौ आदिको बीज द्वारा अंकुरित नयाँ पुष्पको रूपमा जमरा दशैंमा टीकाको दिन लगाइन्छ गडस्थापना देखि 9 दिनसम्म विशेष पूजा गरी विजया दशमीको दिन भगवतीलाई अर्पण गरी प्रसादका रूपमा टीका सहित जमरा लगाइन्छ निधारमा विजय स्वरूप टीका लगाएर जमरा आशीर्वादमा राख्यो भने यसले शीतलता प्राप्त गराउँछ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ जमरा लगाएपछि विभिन्न प्रकारका रोग व्याधि र कष्टहरु मेटिएर जाने पनि विश्वास गरिन्छ औषधीय गुणका रूपमा जमरालाई महाऔषधि पनि भनिन्छ खाद्य पदार्थको दृष्टिले जौ पौष्टिक पदार्थ हो भने जौलाई स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि औषधीको रूपमा मानिन्छ वैदिक ग्रन्थमा जौलाई रोग दूर गर्ने यज्ञ यज्ञादिमा उपयोगी बल र प्राणलाई पुष्ट पार्ने ओजको रूपमा लिएको छ यसै कारण होला यज्ञ यज्ञादिमा जौको प्रयोग प्रशस्तै मात्रामा गरिएको पाइन्छ पौराणिक ग्रन्थमा जौलाई अन्नको राजा मानिएको छ आयुर्वेदिक ग्रन्थमा जौ र जौको अंकुरबाट गर्न सकिने उपचारको उल्लेख भएको पाइन्छ आधुनिक चिकित्सा पद्धति अनुसार विविध रोगका लागि जौ उपयुक्त रहेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् चिकित्सकका अनुसार 7 वा 9 दिनको जमरा पिदेर झोल बनाई नित्य सेवन गर्ने हो भने उच्च रक्तचाप क्यान्सर एवं मधुमेह जस्ता रोगहरूलाई ज्यादै फाइदा पुर्याउँछ यसको रसको सेवनले सौन्दर्यमा समेत निखार ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ यसैगरी बिरामी भएर कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई जौबाट निर्मित खाद्य पदार्थ खुवाउनाले शरीरमा चाँडै ताकत आउने कुरा विभिन्न खोजबाट पत्ता लागिसकेको छ अन्य हरिया सागपातमा पाइने पौष्टिक तत्व भन्दा जौ वा यसको अंकुरमा पाइने तत्व तुलनात्मक रूपमा धेरै नै बढी छ जमरामा फाइबर पाइने हुँदा जमरा स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ क्लोरोफिन अमिनो एसिड मिनरल्स भिटामिन ए भिटामिन बी कम्प्लेक्स जस्ता विभिन्न किसिमका भिटामिनहरु लगायतका तत्वहरु यसमा पाइन्छ जमरामा एन्टीअक्सिडेन्ट एन्टीब्याक्टेरियल 
एंटी क्यान्सर जस्ता गुण पाइन्छ शरीरमा प्रोटिनको मात्रा बढाई ऊर्जा प्रदान गर्न पनि जमराले सगाउँछ यसले रुगा खोकी ज्वरो जस्ता रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता प्रदान गर्दछ यसले शरीरमा ग्लुकोज तथा लिपिडको मात्रा सुधार गरी रगतमा चिनीको मात्रालाई सन्तुलनमा राख्छ जमरामा अक्सिजनको मात्रा बढी हुने हुँदा रक्त नलीलाई सफा राख्न मद्दत गर्छ यसरी धर्मशास्त्रमा अन्नको राजा भनिने जौ धार्मिक र पौराणिक हिसाबले मात्रै होइन वैज्ञानिक हिसाबले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ दशैंमा शाकाहारी बाहेक मासुजन्य खानपान नगर्ने व्यक्ति कमै होलान त्यसैले दशैंमा सर्वहार सर्वहारीका लागि विशेष परिकारको रूपमा माछा मासु नै पर्ने गर्दछ तर दशैंमा शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी मासुको सेवन गर्दा यसले स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिने गर्दछ त्यसैले दशैंमा मासुको उपभोग कति र कसरी गर्ने त चिकित्सकको सुझाव यस्तो छ जस्तै मासु हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँदैन हेर्नुस् हैन हामी चाहिँ नि हामीले पाउन मान लिने भन्दाखि एक पाउन्ड भएको मान्छेलाई चाहिँ जस्तै कि 50 पाउन्ड भएको मान्छेलाई चाहिँ वन 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 केजी के वन ग्राम पर केजी बडी वेट भन्ने भन्छ हैन जस्तै अब हामी चाहिँ नि युजुअली चाहिँ 50 केजीको मान्छेहरु छन् त उसको चाहिँ नि 150 पाउन्ड जति भन्नु अथवा त्यस्तो हुन्छ भन्नु 150 पाउन्ड हुन्छ 120 पाउन्ड जति हुन्छ हैन वेट चाहिँ 124 पाउन्ड जति 124 ग्राम चाहिँ नि प्रोटिन 1.5 टु म्याक्सिम जाना 2 ग्राम चाहिने 1 टु 1.5 ग्राम हुन्छ हामी हैन त्यसरी अडकलेर खानु पर्ने हुन्छ हेल्थको लागि खाना खेरि हैन र हामीले पाउने जुन मासु छ नि मासु हैन 12 देखि 14 देखि 20 प्रतिशत चाहिँ प्रोटिन हुन्छ हेर्नुस् सबभन्दा बढी चाहिँ नि गेडागुडीमा हुने हो सोया हो उसमा घट मासुमा हुने 40 परसेन्ट चाहिँ प्रोटिन हुन्छ हैन मासु अत्यधिक मात्रामा खाना खेरि चाहिँ नि ब्लड प्रेसर भएको बिरामी होस् हैन त्यसलाई चाहिँ नि अनि अब जस्तै अनि हाई कोलेस्ट्रोल भएको डिसलिपिडेमिया हुन्छ नि तिनीहरूलाई असर गर्छ होइन त्यो बढी खानु चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन र मासु खाना पनि के छ भन्दाखेरि अब मासु कसरी खाने भन्ने कुरा हुन्छ होइन हामीले चाहिँ फ्राई गरेर खाने त्यो पोलेर खाने त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ पोलेर खाँदाखेरि अँगारोहरू खाइन्छ होइन त्यसले चाहिँ पेटलाई असर गर्छ होइन अनि अति नै बढी खाइन्छ अति नै बढी खाँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ ग्यासाइटिस बनाउँछ अपज हुन्छ होइन डायरिया डिसेन्ट्री हुने हुन्छ होइन भमिटिङ हुने हुन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ नि त्यो खाँदाखेरि एकदम विचार गराउनु पर्छ आफ्नो रोग कुन छ होइन आफ्नो हेल्थ कस्तो छ भनेर नि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि त्यो मासु ल्याउँदाखेरि पनि कस्तो ठाउँमा स्टोर गरिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ जस्तै हामी मासु किन्न जान्छौँ नि त्यस्तै मासु सँगसँगै चाहिँ मान्छेहरूले अल्कोहल खान्छ हेर्नुहोस् होइन अल्कोहल अब यो ऊ हो के अरे चाड हो चाडमा चाहिँ खानुपर्छ भन्ने एक गिलास बियर खाएर केही हुन्न एक एक गिलास रक्स के अरे ओइन खाएर केही हुन्न भन्ने जस भन्नेसम्म पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको भावना बढिसक्यो नेपालीहरूमा पनि तर त्यो होइन एक एक थोपा रक्सीले पनि शरीरलाई हानि गर्छ किनभने अल्कोहलको कुनै पनि फाइदा छैन अहिलेसम्म देखेको छैन साइन्सले प्रुभ गरेको छैन त्यसो भएर रक्सी खानु बियर खानु यो अत्यधिक मात्रामा खानु अनि त्यसपछि त्यसमा पनि फेरि चाहिँ फ्याट्टी मासुहरू खानु होइन गोसो पोसो भएको गोसेलाट मासुहरू खान्छ नि यतिखेर कह कह बनाएर खाने हुन्छ त्यसो भएर यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई हानि गरिराखेका छ होइन गुलियो यो स्विट ड्रिङ्क्सहरू खाने हुन्छ स्विट ड्रिङ्क्स खानै हुँदैन त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट मात्रै हुन्छ प्रो त्यसमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट्स भनेको केही पनि हुँदैन ताकत दिने शरीरलाई चाहिने भिटामिनहरू केही पनि हुँदैन त्यस चिनी मात्रै हो त्यसमा भने जस्तै कोक फेन्टा ए डिउ भन्नेहरू छन् नि अनि फ्रुटीहरू भयो यिनमा चाहिँ नि फ्लेभर मात्रै हालेर हुन्छ त्यसमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट्सहरू हुँदैन होइन यस्ता ड्रिङ्क्सहरू गर्नु हुनु पऱ्यो घरमै बनाएको चाहिँ लेमन भयो होइन लेमन पानी भयो त्यसमा बरू अलिकति चाहिँ नि ले हट लेमन भयो त्यस्तो बनाएर खाने होइन र फ्रुट्सहरूमा पनि हामीले बाहिर ल्याएका फ्रुट्स भन्दा चाहिँ नि सिजनल फ्रुट्सहरू छ नि घरमै उत्पादन भएका आफ्नो बारीमा उब्जेका अथवा नेपालमै उत्पादन भएका सिजन अनुसारका तिनमा चाहिँ नि सिजन अनुसार हाम्रो शरीरलाई चाहिने चाहिँ नि न्युट्रिएन्ट्सहरू हुन्छ माछा मासु खाँदा चाहिँ सागसब्जीहरू बढी खाने त्यसमा एन्टी अक्सिडेन्टहरू हुन्छ होइन अनि त्यसले चाहिँ ब्यालेन्स पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने शरीरलाई चाहिने चाहिँ नि न्युट्रिएन्ट्सहरू बढी हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ ब्यालेन्स पनि गर्छ होइन खाँदाखेरि चाहिँ अड्कलेर खाने मासु पनि ठिक्क खाने होइन आफूलाई स्वाद आउने किसिमले खाने तर चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ नखाने जस्तै मिठाईहरू पनि घरमै बनाएको मिठाईहरू खाने होइन बाहिर चाहिँ केमिकलहरू राखेको हुन्छ अनि त्यस्तै चाहिँ केमिकलहरू लगाएर चाहिँ रङहरू राखेको हुन्छ होइन जुन चाहिँ डाइरेक्ट पोइजनिङ हुन्छ नि पोइजन पोइजनस हुन्छ होइन विषादीयुक्त हुन्छ त्यसो भएर अनि कति कति सडेर गरेका छन् कसरी बनाएको छ होइन र बाहिरका खानेकुराहरू खाँदाखेरि चिप्सहरू खाँदाखेरि चिप्स त एकदम डेन्जर हुन्छ जस्तै आलु चिप्सहरू यिनीहरू
भगवान गौतम बुद्ध को जन्मस्थल लुंबिनी में पर्यटक आवागमन में वृद्धि होते गई कोविड महामारी पीछे भारी ओरालो लगे विदेशी पर्यटक को संख्या पच्लो एक वर्ष में उत्साहजनक रूप में वृद्धि हो लुंबिनी विस कोष ने पर्यटक को संख्या वृद्धि थप कर विभिन्न अभियान संचालन करने योजना समेत बनाक पर्यटक को आवागमन बढ़े संगे व्यावसायिक समेत उत्साहित बने एक रिपोर्ट लुंबिनी में पचिल एक वर्ष देखि विदेशी पर्यटक को संख्या बिस्तार बढ़ते गई कोविड महामारी पीछे पर्यटक को संख्या घटे थी तर यह वर्ष उत्साहजनक रूप में पर्यटक वृद्धि लुंबिनी विस कोष के सूचना शाखा का अनुसार सन् दुई हजार तेईस को जुलाई महीनासम नेपाली भारतीय और अन्न मूलुक का करीब पांच लाख साठी हजार तीन सौ पच्चीस जना लुंबिनी भ्रमण कर गत वर्ष सन् दुई हजार बाईस में जुलाई महीनासम चार लाख पैंसठी हजार नौ सय उनासी जाना पर्यटक लुंबिनी आया थे यह हिसाब से गत वर्षभंदा चौरानब्बे हजार तीन सौ छियालीस बड़ी पर्यटक ने लुंबिनी भ्रमण कर तथ्यांक देखा वर्ष तेरे ख्याल में बीस देखि पच्चीस प्रतिशत को वृद्धि गत वर्ष भाग पर्यटक होने वाला तर अलग नहीं टू अर्ली हो छिट अब यह फरकास्ट कर हर अज एक दुई महीना यह सीजन को समय यदि तेसो भर इसी चाहे तेसो मूलक भारत बा बड़ी पर्यटक आयो सुखद कुछ हो कोविड महामारी पीछे सब भाग निके कम मात्रा में आया पासपोर्टधारी पर्यटक अर्थात नेपाल भारत बाहे पर्यटक को संख्या यह वर्ष निके उत्साहप्रद रूप में वृद्धि देखी यह निके सकारात्मक पक्ष हो कोविड को समय में विश्व घूम न पाया बिस्तार भ्रमण में निस्कन था संख्या ने देखा एक कोविड महामारी पीछे तंग्री को पर्यटन क्षेत्र और अर्कतर्फ रूस और यूक्रेन बीच के युद्ध का कारण शांति खोजना पर्यटक बुद्धभूमि लुंबिनी भ्रमण में आयोग देखिए हो पर्यटक को आगमन क्रमिक रूप में कई वृद्धि लक्षण संकेत देखिया खासगरी तेसरो मूलुक का पर्यटक आने क्रम जारी पैला एक गत वर्ष चाह हम भारतीय री आंतरिक पर्यटक को मत संख्या थे ये वर्ष चाह तेसरो मूलुक का यूरोप अमेरिका तर्फ बार बौद्ध राष्ट्र भी गत वर्ष को सात महीना रस वर्ष को सात महीना को तुलना में पासपोर्टधारी पर्यटक को संख्या आठ सय प्रतिशत बढ़ी वृद्धि हो थाईलैंड श्रीलंका म्यांमार दक्षिण कोरिया रीन जस्ता बौद्ध धर्म मैंने देश धेरे पर्यटक लुंबिनी आया हु इसका साथ ही जर्मनी रंस समेत पर्यटक लुंबिनी भ्रमण में आया यही गति में पर्यटन आवागमन वृद्धि भे बुद्ध जन्मस्थल लुंबिनी में सन् दुई हजार तेईस को अंतिम समय में बीस प्रतिशतसम पर्यटक संख्या में वृद्धि होना सकने अनुमान कर सब भाग्रा वृद्धि अभी पासपोर्ट होल्डर जो नेपाल भारत को बाहेक अर जो राजधानी बाहक पर्यटक तिन्द हम गुणस्तरीय पर्यटक भी हूं तिन्नी नहीं में लमो समय बिता रामीला आर्थिक लाभ भी दिशन तेला हमें टूरिज्म को भाषा में हाई एंड टूरिस्टर भाई गई तो टूरिस्टर संगे आश्चर्यजनक रूप में यह वर्ष बढ़े देखे बुद्ध जन्मस्थल लुंबिनी विश्व को बौद्ध मार्गी को आस्था को केन्द्र हो नेपाल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल मध्य को पहले रोजाई में पड़ने लुंबिनी में पर्यटक तान् सरकारी नीति में समेत प्रचार अभियान को सुरुआत करे अज राम होने देखि न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का लगी रूपंदेही टीवी जर्नलिस्ट विमल छेत्री को रिपोर्ट अब न्यूज एट को अंत्य में पुनः हेडलाइंस आज बड़ा दस को विजया दशमी नव दुर्गा को प्रसाद स्वरूप देशभर मान्यजन टीका रमरा ग्रहण दस को टीका को जागृत पूर्णिमासम लगने चलन
राष्ट्रपति पौड़े उच्च पदस्थ सहित सर्वसाधारण ने लगाए दस को टीका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसंग टीका लगना निर्मली वाष्प भी उल्लेख्य झूठो पड़े का कारण प्रधानमंत्री प्रचंड एमए अध्यक्ष ओली रीकृत समाजवादी का अध्यक्ष नेपाल लगायन दस को टीका आपंत जनसंग भेटघाट टीका ग्रहण करते कलाकार ने मनाए दस कोरोना महामारी पीछे स्वस्थ आयोग लुंबिनी को पर्यटन में सुधार देखि बढ़न था विदेशी पर्यटक को संख्या व्यवसाय लय में फर्किंद व्यवसायी उत्साहित थप न्यूज का हम वेबसाइट डब्लू 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 डट न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल डट कम हेल्ला साथ ही हमें फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में फलो कर सकूँ ये मोबाइल फाइबर और ईमेल ट्वेंटी फोर हेल्प डेस्क में समस्या गुनासो कर सकूने अहिला बिता दिहोस् हमी निरंतर न्यूज में छो नमस्ते